பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ்மை காலமுக்கு ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இதில் ஃபோர்த் யூனிட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது வந்து ஃபோர்ஸ்ட் வைப்ரேஷன் ஃபோர்ஸ்ட் வைப்ரேஷனில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டை ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் வாட் இஸ் வைப்ரேஷன் ஐசோலேஷன் அண்ட் ஒய் இஸ் இட் நெசசரி வைப்ரேஷன் ஐசோலேஷன்னா என்னங்கிறத சொல்லணும் ஏன் இது அவசியம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லணும் இப்ப நம்ம இந்த ஐசோலேஷன் நெசசிட்டி இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னால ஒரு சின்ன இதை ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிடும் தேர்ட் யூனிட்ல இருந்து இப்ப இதுவரையிலும் படிச்சத பூரா நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணி தேர்ட் யூனிட்ல வந்து ஃப்ரீ வைப்ரேஷன்ல பார்த்தோம் அது வந்து சைனசாய்டல் வைப்ரேஷனா இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி கால்குலேட் பண்றது அதை அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன டேம்பிங் இது யூஸ் பண்ணலாம் டேம்பிங் யூஸ் பண்றதுனால வைப்ரேஷன் என்ன அளவுக்கு குறையுது அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம் தென் போஸ்ட் வைப்ரேஷன் பொதுவா பிராக்டிக்கலா இருக்கக்கூடியதுங்கிறதுல ஒரு மூணு இது பார்த்தோம் அது அப்ளை ஆச்சுன்னா அதனுடைய ஆம்பிளிடியூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத பார்த்தோம் என்ன <laughs> நம்ம படிச்சிட்டோம் இப்ப எப்படி எப்படி எல்லாம் வைப்ரேஷன் ஆகுதுங்கிறத படிச்சிட்டோம் அது எப்படி அந்த ஆம்பிளிடியூட் ரெசனன்ஸ் இதெல்லாம் கல்குலேட் பண்றதுன்னு படிச்சிட்டோம் அப்ப பைனலா நம்ம என்ன செய்யணும் வைப்ரேஷன்ல இருந்து பாதுகாத்துக்கிறதுங்கிறதையும் தெரியணும் இல்லையா அதை படிக்கிறது தான் வந்து வைப்ரேஷன் ஐசோலேஷன் இந்த வைப்ரேட் ஆகிற சிஸ்டத்தை தனிமைப்படுத்த முடியுமா அல்லாட்டினா அதுல இருக்கிற வைப்ரேஷன்ல இருந்து நம்மளுடைய சிஸ்டங்களை தனிமைப்படுத்த முடியுமான்னு பாக்குறது தான் இந்த ஐசோலேஷன் அதனால இது எந்த விதத்துல நெசசிட்டியா ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி எழுதிக்கிறதுங்கிறதையும் இப்ப நம்ம பார்ப்போம் Vibration isolation. Vibration isolation is defined as the process of reducing the transmitted force to the foundation by using isolating materials like springs, rubber pads, etc. This is a system. In the system, we create a vibration force. In the foundation, we have to do a minimum of அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேரு தான் ஐசோலேஷன் அந்த ஐசோலேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிற டேம்பிங் மெட்டீரியல் ஸ்பிரிங்ஸ் ரப்பர் பேட் இப்படி சில இதுகள்லாம் இருக்கு அதுகளையும் நம்ம தனியா என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் ஆகுதுங்கிறதையும் மாடியூல்ல பார்ப்போம் இந்த வைப்ரேஷன் ஐசோலேஷன்ல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்னு வந்து போர்ஸ் ஐசோலேஷன் இன்னொன்னு வந்து மோஷன் ஐசோலேஷன் அல்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஐசோலேஷன் இந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஐசோலேஷன் ஒன் போர்ஸ் isolation the unbalanced machines are isolated from their foundations so that there should not be any damage to the machines and foundations idu vandu oru nammaloudeya system indha system la nama enna solluvom spring dash pad mass system nu solluvom indha mass vandu vibrate aagiradunala adula irukra vibrating force vandu இந்த கிரவுண்டுக்கு அதாவது அது ஃபிட் பண்ணிருக்கிற பவுண்டேஷனுக்கு டிராவல் ஆகி வருது அது டிராவல் ஆகி வர்றத நம்ம மினிமம் பண்றதுக்காக என்ன பண்றோம் ஒரு ஸ்பிரிங்கையும் அதுல ஒரு டேம்பரையும் இன் பிட்வீன் வச்சு அது வச்சிருந்தாலுமே சப்போர்ட்டிங் பவுண்டேஷனுக்கு வந்து ஒரு வைப்ரேட்டிங் போர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது இந்த பவுண்டேஷனுக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு இந்த சிஸ்டத்தையே நம்ம ஐசோலேட் பண்ணலாம் இத வந்து தனிமைப்படுத்தலாம் அதாவது இங்க டைரக்டா இங்க கனெக்ட் ஆகிருக்கிறத பவுண்டேஷன்ல கனெக்ட் ஆகாம இன்னொரு மெட்டீரியலோ ஏதோ ஒண்ணு இன் பிட்வீன் இதுக்கு கொடுத்தோம்னா இங்க பவுண்டேஷனுக்கு வர்ற டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற போர்ஸ் வந்து குறையுதான்னு பாக்கலாம் அப்படி ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பேரு தான் போர்ஸ் ஐசோலேஷன் இந்த பவுண்டேஷன் டு பி ப்ரொடக்டட்னு கொடுத்துருக்கு இந்த பவுண்டேஷனுக்கு வர்ற போர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு இன் பிட்வீன் இங்க ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியலோ ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் நம்ம கொடுத்தோம்னா வைப்ரேட்டிங் போர்ஸ் வந்து பவுண்டேஷனுக்கு வராம இருக்குதான்னு பார்க்கலாம் அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்கு இந்த மேஸ் தான் வந்து வைப்ரேட் கிரியேட் பண்ற சோர்ஸ் அதுல வந்து ஒரு எக்ஸைட்டிங் போர்ஸ் இருக்குது 
அந்த எக்ஸைட்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஐசோலேட்டர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பிரிங் டேஸ்பாட் இதெல்லாம் தாண்டி சரவுண்டிங் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வருது இங்க கிரியேட் ஆகிற இந்த எக்ஸைட்டிங் ஃபோர்ஸ்ல ஒரு பகுதி எங்க வந்துருது டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லி இந்த ஃபவுண்டேஷன் சொல்லக்கூடிய சரவுண்டிங்கே வந்துருது எக்ஸைட்டிங் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு இதுல இருந்து எவ்வளவு பெர்சன்ட் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது இந்த இதை டிரான்ஸ்மிட் ஆகுறதுக்கு குறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்குதா அப்படின்னு பாக்குற மெத்தடுக்கு பேர் தான் போர்ஸ் ஐசோலேஷன் பேர் மோஷன் ஐசோலேஷன்ங்கிறத இந்த டயக்ராம்ல பாக்குறதுக்கு முன்னால எப்படி ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கு எழுதுறது அப்படிங்கறத பாத்துருவோம் பிறகு அதனுடைய தொடர்ச்சியா இந்த இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் நம்பர் டூ மோஷன் ஐசோலேஷன் மோஷன் ஐசோலேஷன் மீன்ஸ் சேஃப் கார்டிங் த ரிசீவர் ஃப்ரம் வைப்ரேட்டிங் சோர்சஸ் இப்ப இந்த இதுல பார்த்தோம்னா இந்த இதுதான் ரிசீவர் இதுல மேஸ்ன்னு போட்டுக்கிறது தான் ரிசீவர் இங்க கீழே இருக்கிற பவுண்டேஷன் இது வந்து இதுதான் சோர்ஸ் இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து தான் இந்த ரிசீவருக்கு வைப்ரேஷன் போய்கிட்டு இருக்கு அது எது வழியா போகுது இந்த ஸ்பிரிங் அண்ட் டேஷ் பாட் வழியா போகுது இந்த ரிசீவரை வந்து சோர்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் நம்ம ஐசோலேட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இதை சேஃப் கார்டு பண்ணிடலாம் இந்த இதுக்கு ஒரு நல்ல குட் எக்ஸாம்பிள்னா சேஃப் கார்டிங் ஏ கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் ஃப்ரம் வைப்ரேட்டிங் பாடி டூ மார்க் கொஸ்டின் எழுதுறதுனா இந்த ரெண்டு லைன் எழுதி இந்த சின்ன டயக்ராம் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எழுதுனீங்கன்னா போதுமானதா இருக்கும் இப்ப இந்த மோஷன் ஐசோலேஷன்ங்கிறத எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு சிஸ்டம் வைப்ரேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அது பவுண்டேஷனுக்கும் வந்துருது அதுக்கு நல்ல குட் எக்ஸாம்பிள்னா ஒரு ட்ரெயின் மூவ் ஆகிறத வச்சுக்கலாம் ஒரு ட்ரெயின் டிராக்கிக்கு பக்கத்துல நம்ம வீடு இருக்கு அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது ட்ரெயின் ரொம்ப ஹை ஸ்பீட்ல போகும்போது வைப்ரேஷன் ஆகும் அந்த வைப்ரேஷன் வந்து எர்த்து மூலமா நம்ம பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் வைப்ரேஷன் வரத்தான் செய்யும் நம்ம பில்டிங் குள்ள நம்மளுடைய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்போம் பண்டம் பாத்திரம் நம்ம டிவி மாதிரி நல்ல காஸ்ட்லியானது எல்லாமே வச்சிருப்போம் அப்ப டிவி மாதிரி இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த வைப்ரேஷன்ல வைப்ரேட் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் கூடிய சீக்கிரம் ஃபெயிலியர் ஆயிடும் பக்கத்திலே ட்ரெயின் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம வீட்டுக்கு வைப்ரேஷன் நமக்கு வரத்தான் செய்து ஆனா டிவியை நம்மளால காப்பாத்த முடியுமா அந்த வைப்ரேஷன்ல இருந்து அப்படின்னு பாக்குறது தான் வந்து மோஷன் ஐசோலேஷன் மோஷன் ஐசோலேஷன்ங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நம்ம பார்ப்போம் இந்த இதுல பார்ப்போம் இங்க ட்ரெயின் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ரயில்வே ட்ராக் இருக்கு இந்த ட்ராக்ல ட்ரெயின் ஓடும் போது நம்ம பில்டிங்க்கு வந்து இந்த பவுண்டேஷன்ல வந்து வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகுது அப்ப இதுதான் அப்ளைடு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வருது இதுலயும் நம்ம ஸ்பிரிங்கு டேஷ் பாட்டுங்கிறதெல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் அந்த இதையும் தாண்டி நம்ம டிவி இது மாதிரி வச்சிருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்ப எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டு பி ப்ரொடெக்டட் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஏதாவது ஒரு மெத்தட்ல இங்க ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியலோ ஏதோ ஒண்ணு நம்ம இன் பிட்வீன் அதை பிளேஸ் பண்ணி நம்ம இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இதை சேவ் பண்ணிடலாம் அது இதுல இருக்கு பாரு எங்கேயோ ஏற்படுற அந்த வைப்ரேஷன் வந்து நம்ம எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு வர்றதுக்கான பாதை இந்த பவுண்டேஷன் தான் அதுல எப்பயுமே ஒரு எக்ஸைட்டேஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு இதுல இங்க ட்ரெயின் போகும்போதெல்லாம் இங்க ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கு ஐசோலேட்டர் சொல்லக்கூடிய ஸ்பிரிங் வச்சிருக்கோம் டேஷ் போர்ட் எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் இப்ப இந்த மேஸ் தான் வந்து என்னவா இருக்குது நம்ம ரிசீவரா வச்சிருக்கோம் இங்க வந்து வைப்ரேஷன் கீழே இருந்து பவுண்டேஷன்ல இருந்து வருது நம்ம இங்க டிவிய வச்சிருக்கோம் இந்த டிவியை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக ஏதாவது ஒரு மெத்தட் இருக்கான்னு பாக்கலாம் அந்த மெத்தடுக்கு பேர் மோஷன் ஐசோலேஷன் பொதுவா இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த லெஸ்ஸர் த போர்ஸ் ஆர் மோஷன் டிரான்ஸ்மிட்டட் டு த சப்போர்ட் கிரேட்டர் இஸ் த ஐசோலேஷன் ஐசோலேஷன் வந்து எப்ப சூப்பரா இருக்கு நல்லா ஐசோலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றோம்னா சோர்ஸ் சொல்லக்கூடிய வைப்ரேட்டிங் பாடியில இருந்தோ இந்த பவுண்டேஷனுக்கோ இல்ல இந்த வைப்ரேட் ஆகிற இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருந்து நம்மளுடைய எக்யூப்மெண்ட்டுக்கோ லெஸ்ஸர் த போர்ஸ் எப்ப ரொம்ப குறைய போர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதோ அப்பதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கிரேட்டர் இஸ் த ஐசோலேஷன் ஐசோலேஷன் வந்து சூப்பரா இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப ஏன் நெசசரி ஒய் இட் இஸ் நெசசரிங்கிறத அடுத்த ஸ்லைட்ல பாப் நெசசரி ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஐசோலேஷன் Vibration isolation is necessary to avoid unnecessary damage to the vibrating body. Vibrating body away, we will safeguard it. If we have the vibration, we will have the vibration, we will have the bearings, soft parts, we will have the life. If we have the foundation, we will have the foundation. If
இங்க ட்ரெயின் எல்லாம் போகுது இங்க ஒரு ட்ரெயின் ஒரு பாதை இருக்கு இங்க ஒரு ட்ரெயின் பாதை இருக்கு இங்க ஒரு ட்ரெயின் பாதை இருக்கு இங்க வந்து டனலா உள்ள வந்து மெட்ரோ ட்ரெயின் போறது கணக்கா இந்த ட்ரெயின் போகுது இந்த ட்ரெயின் எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கு இந்த வீடு எங்கேயோ இருக்கு இதுக்குள்ள இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அது அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்ப நியர்பை ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் நம்ம வந்து கட்டாயமா ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நாய்ஸ் இந்த இதுல வைப்ரேஷன்னால இருக்கிற டிஸ்கம்ஃபர்ட ஒரு ஆறு படங்கள்ல கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவையில்லை நமக்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதனால கட்டாயமா வைப்ரேஷன் ஐசோலேஷன் தேவையானது நம்ம அதனால வைப்ரேஷனை குறைச்சி கம்ஃபர்டபுளா லீவ் பண்றோம் கட்டாயமா வைப்ரேஷன் ஐசோலேஷன் வந்து நெசசரி ஒன் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமா வரிசையா என்னுடைய மாடியில பாருங்க உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிடும் அப்ப கான்பிடென்டா உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ